sentite queste mascherine che ci spiaccicano la faccia? Ormai i carabinieri di multe vanno a caccia. Il nostro Premier Conte non ci sta capendo niente e in poco tempo abbiamo capito che è un po' un nulla facente. Ci sono persone che di lavoro fanno la sarta o la spazzina, ma di sicuro sono più utili del ministro Azzolina. Col tempo a guardare il numero di casi sono diventato matematico, che poi se prendi il covid o fra sia asintomatico. Abbracciamoci da lontano oggi per abbracciarci più vicino un domani. Oh ma Premier Conte se le lavate le mani. Caro Covid, di questa cosa ti parlo sinceramente perché mi sembra che tu non la stia prendendo seriamente. Io e le mie amiche ci supportiamo fortunatamente. Un lavaggio del cervello così non si era mai visto. Un lavaggio con la mucchina e accurato come un dentista. Potresti spegnere la luce e andarti a dormire un po'? Perché da giorno fino a notte in questa casa non ci sto. Con il carattere che hai amici non ne avrai mai. Forse ti senti un figo, ti pensi bello, ma hai soltanto abbassato il livello. E continua pure fino a questo inverno, ma preparati perché gli MDN ti mandano all'inferno. Caro Covid, onde evitare di poter offendere? Mi son chiesto a lungo dove te lo potresti prendere. Oh gran figlio di squadrina, non vorrei tua madre come vicina. Vorrei stamparti in faccia la mia manina. Tranquillo, con te nel picchiarlo metterò la mascherina. Userò anche l'igienizzante, anche se a furia di metterlo sto diventando un mutante. Di alcol le mie mani puzzano parecchio, quando la quarantena finirà sarò ormai vecchio. Di scuola non ne parliamo, la zolina non ha capito nemmeno in che anno siamo. Con questo io passo e chiudo, ma che la situazione migliori, mi spiace, ma io lo escludo. 30.000 casi a novembre, come ad aprile ma non giugno e settembre. Di lockdown se ne è aggiunto uno e al virus non scappa nessuno. Il virus è ritornato, nemico invisibile ma tanto armato. Mascherine igienizzante non bastano più, è il momento di interpellare Gesù. Che lui ci aiuti col pane e col vino, perché con alcol e cibo risolveremo tutto questo casino. Manca solo pregare la Madonna per poter di nuovo pranzare dalla nonna. Non c'è tempo per disperare, la casa in palestra è da trasformare e per qualcuno non è così male. Maratone di serie tv sono il nuovo normale. Passare le giornate dal letto al divano ricordandoci chi, di chi è. Bassano! Ma dopo un po' sopraggiunge la noia e va a finire che ci lasciamo le cuoia. Ti prego Corona, torna a essere solo più una birra. Questa cosa bisognava pur dirla. Buongiorno da Caraglio, il paese dell'aglio. Anche noi in quarantena, qui Covid ce n'era. Ma la gente è stata a casa, la mascherina indossato e la pizza infornato. E non men che non si dica, seppur con tanta fatica ha vinto la partita. È tornata a festeggiare e nelle piazze a brindare. Se anche tu vuoi arrivare a un risultato eccezionale, non essere egoista e vedrai che sarai presto in discoteca in lista. Se ne sta sempre per i fatti suoi e non esce tanto spesso. Per questo lo definiamo il virus introverso. È il più giovane degli influencer, ma i suoi articoli sono già dei bestseller. Se ti piace stare al caldo in inverno, per me ci può stare. Però la nostra vita non la dovevi ricambiare. Di natura sono sfaticato. Peccato che per il modo ti abbiamo portato, e un calcio in culo non ti abbia mai dato. La mia mente lo chiama a coglione, in effetti la tua esistenza è più stupida della trama di un cine panettone. Le uniche parole che conosci sono saliva e mascherina. Aspetta, forse ho capito perché sei simpatico da mucchina. Sarebbe vero tornare all'inizio dell'anno, ma solo per darti le notte di capodanno, quando non dovevi essere chiuso in quarantena, dove un kebab alle tè era la tua cena e quando non ci bullizzavi con queste mille più pene. A sto punto, direi che come, come punizione una lavanda gastica col detergente va più che bene. Adesso, caro Covid, ascolta il consiglio che la gente ti ha dato, vattene a fare in culo e tornate dei pipistelli che hai infettato.
Le mascherine addosso, un anno è già passato, attento a stare a meno di un metro. E le minchiate, scritte su pergamena, usciti di notte a luna. Le mascherine addosso, tutto questo ha rotto, la voglia di svagarsi, facendo tanti parti con gli altri. Ma i vigili mi hanno visto e mi hanno smutandato. Se stasera parlerà con te. Misure restrittive, isicole maldive, spreccio sul mon il pattino in due. Ma nel mio quartiere, a torno a casa, lo metto su ebay e lo venderò a qualcuno. Prima che Conte ce la metta nel culo e che a Natale tutti a casa ci rinchiuderà pensando ai porno guardati e ai brevi amori finiti respira questa povertà ah, ah, e rimpiangi la libertà na 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 non c'è il Covid, di... gridava Angela da Mondello. Beh, che dire, sei tornato proprio sul più bello. Caro Corona, il 2020 è stato il tuo anno. Non vorrei dire, ma pure al 2021 recherai danno. In questi mesi tutti i virologi ci siamo finti, eppure per ora ci stiamo noi tra i vinti. A te del vaccino non te ne può fregare di meno, ma stai tranquillo. Anche i negazionisti pensano sia veleno. Mascherina, distanziamento e igienizzante. E dai, non ti sembra di essere un po' pedante? Hai mandato all'aria TV e ogni giornale. Sai che ti dico? Forse è meglio Jeff con il suo confessionale. Che sia lockdown o che sia quarantena, qui in Piemonte è poi sempre la stessa cantilena. Si ride e si scherza, ma forse è il caso di prenderti sul serio. E io te lo dico, di ospitarti non ho alcun desiderio. E eh, va bene, a casa ci sto, però eh, SARS-CoV-2 stai a sentire ciò. Di fare squat per ora non ho intenzione, né tantomeno di saltare la colazione. Posso anche seguire qualche lezione se non salta la connessione. Ora calmati un attimo e piantala di andartene a zonzo. Fatelo dire, sei un povero stronzo. <ride> 